وعن ابي امامه الباهل رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايت رجلا قد يلتمس الاجر والذكر ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له فاعادها ثلاث مرات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له وقال ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا ارتقي به وجهه رواه النسائي باسناد صحيح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تذكر ان فلانه تذكر من كثره صلاتها وصيامها وصدقتها ولكن تؤذي جورانها بلسانها قال هي في النار فقال رجل يا رسول الله ان فلانه تذكر قله من قله صيامها وصلاتها وصدقتها وانها تتصدق بأوارث من العقد ولكن لا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنه ورواه الحاكم باسناد صحيح او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم روما لا بيت المعمور جامع مسجد ان نائل قلب عايزته আজকের এই ওয়াজ ও দোয়া মাহফিলের সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি বিজ্ঞ সঞ্চালক সম্মানিত ওলামায়ে کرام আমার সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আমার সামনে উপবিষ্ট হক পিপাসু গেন পিপাসু মুসলিম ভাইরা এবং পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা সর্বাগ্রে জানাই প্রশংসা সেই মহান রবের উদ্দেশ্যে যার অশেষ মেহেরবানী দিয়ে অশেষ কৃপাই আজকে আমরা আমাদের কাজ আমাদের ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে কোরআন এবং সুন্নার মাহাব্বতে আজকের এই ওয়াজ এবং দোয়া মাহফিল একত্রিত হতে পেরেছি রে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এখানে এসে বসা এবং বলা ও শোনা তৌফিক দান করেছেন তার দরবারে শুক্রিয়া দান করি আলহামদুলিল্লাহ 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 দরুদ সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমরা দীর্ঘক্ষণ থেকে বিভিন্ন ওয়াইজিনের বক্তব্য শুনতেছিলাম কোরআন এবং সুন্নাহ ভিত্তিক সর্বশেষ শেখ মুফতি মোহাম্মদ আলী সাহেব অনেক সুন্দর চমৎকার বাস্তবধর্মী এবং আপনাদের সমাজ নিয়ে সামাজিক অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেছেন এই আলোচনার জন্য এই আলোচনা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদের পক্ষ থেকে জান্নাতের কারণ হিসাবে কবুল করে নেন আমি আমরা যারা এখানে এসেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে যেন নিষ্পাপ অবস্থায় বাড়ি ফিরার তৌফিক দান করে না আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যে ফানাদা মুনাদিম মিনা সামা फेरस्ता तुम्हारा सी थो अल्ला बैठक शेषे परिवर्तन कर दिल दरकार घोषणा इनशाला 
আমরা যখন চলে যাব আমরা নিষ্পাপ অবস্থা এখান থেকে ফিরব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আপনাদের নিয়াত যদি ঠিক থাকে তাহলে মনে করে নেন ইনশাআল্লাহ আমরা ক্ষমা পাবই পাবো কারণ এটা আল্লাহর ঘোষণা সুবহানাল্লাহ ঠিক এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সামনে কিছু বিষয় আলোচনা করব যে ঈমান কে হেফাজত করা ঈমান কে বা ঈমান এবং আমল দুটাকেই রক্ষা করার কতিপয় আমল অথবা কিছু উপায় সমূহ কি বললাম বলেন তো মানুষের ইমান নষ্ট হয়ে যায় এটাকে জানেন মানুষের আমলও নষ্ট হয়ে যায় শুনেছেন কোন দিন শুনেছেন নষ্ট হয় যেন নষ্ট না হয় এই উপায়গুলো আমাদের জানার দরকার না এই যে এখন আপনারা অনেকে শুনে আমি ফজলতের কথা বলছিলাম তখন আপনারা কি বললেন বলেন ফজলতের কথা শুনে আপনারা খুশি কি বললেন বলেন নাই সবাই বলেছেন আল্লাহ নবী বলছেন কোন বান্দা যদি বলে বলার বিনিময় কি হচ্ছে আসমান জমিনের মাঝের ফাঁকা জায়গা নেকি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আপনারা কি মনে করেন নাজাদের জন্য কি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নেকি গুনার দরকার আছে নাকি আল্লাহর চাইলে একটা নেকি দ্বারাই উনি পার করে দিতে পারেন পারেন না তাহলে আপনার নিয়াদ এখলাস এবং ইমান যদি ঠিক থাকে তাহলে আজকের এই সুবহান আল্লাহ যে মন থেকে বলেছে এর দ্বারা আসমান জমিনের ফাঁকা জায়গা নেকি পরিপূর্ণ হয়েছে এর দ্বারাতেই আল্লাহ চাইলে না যা দিয়ে দিতে পারেন আল্লাহ অথচ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার জুড়ির তলা নাই কি আশ্চর্য কথা এলাকার মানুষ কত কষ্ট করে কোন কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছে কোন ফ্যাক্টরিতে ঢোকার সময় গেটে ফিঙ্গার দেওয়ার সিস্টেম থাকে মেশিন থাকে না তারপরে অনেক সময় আই কন্ট্যাক্ট হয় তারপরে যারা দেশে বাইরে থেকে আমরা বেশি বলতে পারেন আমরা দেখেছি যে টিচারেরা মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার যখন আসেন তখন অনেকেই হতাশ হন অনেকেই হতাশ হন কেমন জানেন ওখানে আলহামদুলিল্লাহ আমি পাঁচ বছরের মধ্যে আমি পাঁচটা ক্লাসের কথাও বলতে পারবো না যে পাঁচটা ক্লাস আমার মিস হয়েছে অথবা টিচার মিস করেছে পাঁচ বছর পাঁচ বছরেও বলতে পারবো না অথচ যখন আমাদের শেষের দিকে নিয়ম করে তখন এই ওটাকে বলা হয় বাসমা মেশিন এই বাসমা মেশিনটা গেটে রাখা হয় নির্দিষ্ট সময়ের পরে ভাইস চ্যান্সেলারের নির্দেশ অনুযায়ী ওটাকে উঠিয়ে নেওয়া হয় মানে টিচারের এসে আর বাসমা মানে ফিঙ্গারও দিতে পারেন না তো একটা আমি বলছিলাম কোম্পানির কোন মানুষ যে প্রতিদিন হয়তো বা এক হাজার দেড় হাজার টাকা ইনকাম করতে পারে সেই মানুষ ভিতরে গেল কিন্তু উনি ফিঙ্গার দিলেন না না দিয়ে পুরো দিন কাজ করলেন কাজ করার পরে আবার বেরিয়ে আসলেন মাস শেষে অথবা দিন শেষে যখন টাকা দেওয়া হচ্ছে বেতন দেওয়া হচ্ছে উনি এত খাটুনি খেটে কত কষ্ট করে কাজ করেছেন দিন শেষে দেখা যাচ্ছে যে তার নামই নাই হাজিরা নাই বলছে যে আমারটা দেন তোমারটা মানে তোমার তো নাম নেই তুমি কাজ করেছো আজকে কাজ করেছি মানে জিজ্ঞাস করেন আমি কাজ করেছি তো না আমার এখানে জিজ্ঞাসা করার কোনো নীতিমালা নাই জিজ্ঞাসা করার নীতিমালা আছে না আমার কাগজে দেখতে পাচ্ছি প্রিন্ট করেছি তোমার নাম নাই जकतुलेकी কিন্তু নেকি গুলো কেমতের দিন কাউন্ট করা হবে না দেখতেও পাবে না ওই হাই হাই করবে আফসোস করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন
निक्षेप कर दीब नष्ट कर दीब मुसलमान तेईस नम्बर आया खुले देखें सोरा कहा समस्त बंदा जरा दुनिया के थकते आल्ला के विश्वास करतना आयात के विश्वास करतना मूल्यायन खुले देखें पाबल्ला पथे चलिना विभ्रांत कर मारदूत कर ले तुम्हें कर ले प्रत्याख्य कर ले जहां 
জাহান নামে পথ তাদেরকে করিয়ে দেওয়া আর জান্নাতের পথ থেকে তাদেরকে টেনে বের করে আনা এই পথে অনেকেই ঠকবে যারা তো ইসলাম গ্রহণ করেনি করেনি সেটা তো একটা পথ আছে কিন্তু ওদের কাছ থেকে শয়তানের কোনো দরকার আছে কোনো দরকার নাই শয়তান এখন লেগে গেল মুসলমানদের পিছনে ইসলাম যারা পালন করে তাদের পিছনে যারা জান্নাতের দিকে হাঁটতেছিল জান্নাতের পথে হাঁটতে যাচ্ছিল তাদের পিছনে শয়তান লেগে গেল এখন আপনি কি করবেন আপনার সিদ্ধান্ত কি এখন আপনারা মনে করছেন আমরা যতগুলো ধর্ম পালন করি সবই হচ্ছে ধর্ম সবই হচ্ছে ইসলাম তা কি এটাকে ঠিক ঠিক নয় দেখেন আমি আপনাদেরকে কয়েকটা হাদিস দিয়ে কয়েকটা না একটা হাদিস বললে যথেষ্ট হবে অত বলার সময় পাবো না সেই বুখারিতে পাঁচ হাজার আটান্ন নম্বর একটা হাদিস আসছে আমি আপনাদের বাস্তব উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলতেছি এই হাদিসটা নিয়ে আসতেছি সহি বুখারি তোমাদের পরে বা তোমাদের মধ্য থেকে একটা সম্প্রদায় বা দল বের হবে শোনেন আলোচনা এই কথাটা বলে আগে আপনারা মাইন্ড করবেন না যে আলোচনা কি হচ্ছে কখন আলোচনা শুরু হবে কি বিষয় আলোচনা করতেছি আপনি আলোচনা একটু মনে রাখবেন সাবজেক্টটা তাহলে একটু সুজা হবে সহজ হবে আমাদের পাঁচ বছর মদিনায় পড়ার মধ্যে আমাদেরকে এই রূপরে দাঁড়তে বেশি দেওয়া হবে কেন জানেন আপনি যদি একবার সুভান আল্লাহ বলেন এই সুভান আল্লাহ নেগিটাও যদি থেকে যায় তাহলে কেমন যদি একটু মূল্য পাবেন পাবেন না কিন্তু অনেক সালাপ অনেক সিয়াম অনেক হজ অনেক উমরা করার পরে আপনার আমল নষ্ট হওয়ার কারণটা না জানার কারণে এই নষ্ট হয়ে গেছে দুনিয়াতেই আখেরাতে উঠে এত সালাপ এত সিয়াম কোনোটাই থাকবে না এটা কি বেশি ক্ষতি কর না বেশি ক্ষতি এই জন্যই উস্তাদরা এবং আপনারা যদি সৌদি কোনো সাহেবদের আমলদের কথা শোনেন তারাও দেখবেন এর উপরে বেশি আমল করে मृत्युबरण कर मारा गेहबीरा मन कर পুতে রাখতে হবে মাটির মধ্যে মারা গেছে রাসুল্লামকে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ কাহিনী বলতেছে কি করব আমরা তো আমরা তো বুঝতে পারছি না দেব মুসলিম নাকি অমুসলিম রাসুল্লাম শুভ সংবাদ দিয়ে বললেন যে তোমরা ওকে কোথায় তাই ভাবতেছ আল আল জান্না সে এখন জান্নাতের মধ্যে আছে একজন ব্যক্তি এসে বললেন আমাকে আমল শিখিয়ে দেন তো আপনি যা বললেন আমি এর কম অথবা বেশি কোনটাই করব না চলে গেলেন যাওয়ার সময় আল্লাহ বলতেন যে আরে দুনিয়াতেই যদি কোনো জান্নাতি মানুষকে দেখতে চাও তাহলে যে চলে যাচ্ছে লোকটার দিকে টাকা ওই লোকটা কোনো আমল করেছে কোন আমল করেনি শুধু করতে চেয়েছে আর আল্লাহ নবী যাকে বলবেন জান্নাতি ওর জান্নাতি রদ করার কেউ আছে আল্লাহ কি ওকে জাহান নামে দেবেন না তার মানে ওই লোক আমল করুক চাই না করুক ও করেছে আমি বিশ্বাস করলাম আমি কম বেশি কিছুই করব না রাসুল্লাম তাকে সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতি বলে ঘোষণা দিয়ে দিলেন আপনারা যদি কোনোভাবে 
ইমানটাকে টিকিয়ে রাখতে পারেন ইমানের মধ্যে যেন কোনো দুই নম্বরই না ঢোকে এই জন্যই বক্তব্য দিচ্ছে আমি দেখেন হাদিস রাসুল সাল্লাম বললেন তোমাদের মধ্যে থেকে একটা দল বের হবে একটা সম্প্রদায় আসবে তারা বেশি সালাপ আদায় করবে বেশি জ্যাম পালন করবে বেশি বেশি ইবাদত করবে হজ জাকাত কুরবানি দান সাতকে অনেক কিছুই করবে এবং বেশি বেশি তারা কোরআন দেলাওয়াত করবে কিন্তু তারাই জাহান নামের মধ্যে প্রবেশ